，许太医来了，娘娘。奇怪了，这腹中……娘娘，娘娘，快！娘娘，娘娘，你怎么了？娘娘，服侍娘娘服下此药。娘娘服药。太后驾到，参见太后。罢了，徐太医，这是怎么回事啊？回太后，娘娘可能是动了胎气。臣给娘娘服了安眠药丸，娘娘睡下了。关键是要保住胎儿健全。臣明白。这里就交给你了，等宁妃醒了，我再来看她。是太后。我问你，平时给娘娘服用的都什么药？都是一些普通的安胎药。有方子吗？有，我去拿。我同你一起去。真的啊，这是什么保胎的方子，简直胡闹！谁开的方子？回太医，是娘娘自己开的。我给你们开个方子，以后照此抓药。是云姑娘既然来了，就出来坐坐吧。云姑娘神情凝重，可是有什么心事？你这番悠闲，难道忘了面壁一事了？若不是云姑娘，在我重伤之时悉心照顾，恐怕早在我面壁之前。就已经没了性命。我替你守棺不利，害你重伤，你应该恨我才是。一切事情，有果必有因。此劫，也是我命中难逃。若不是你们，这劫我破不了。你一介道长，你怎么会懂得皇宫这样的险恶？再说，皇后跟六王就想置你于死地，就连太后对你好，也只想利用你。白衣巫师的事，你还不明白吗？就算你斗得过他，宫里其他人你斗得过吗？你也知道白玉巫师没死。啊，我我的意思是说，白玉巫师敢这么横，一定背后还有别人。你说的没错，这白玉巫师是有替身，这次死的就是替身。出宫吧，远离这个是非之地。我此次进宫。是为使命而来，况且现在白衣巫师没有死，小蘑菇，丧亲伊始，他现在还在悲痛之中。况且皇上又被围困，是你徒下落不明，我怎能一走了之？你一个修道之人，不是不应该管这些世俗之事吗？云姑娘有所不知，在我面壁之时，我师父曾经点醒了我。之前，我修道只为自己。不修人心，更不懂这世间至真之情。眼下我道法大增，又怎能舍弃那些曾经关心过我的人？所以，你是无论如何都不会离开这里，是吗？恕难从命。嗯、云姑娘，这是什么意思？与其你日后落入他人之手受苦，还不如我现在就给你一剑，来得干净利索。云姑娘若是想杀我，早在我重伤之时便已动手，何必等到现在呢？云姑娘，我知道你是一番好意，只是眼下宫中不能没有我，我不能一走了之。
乐平啊，你也别难过了，母后啊，再帮你找个贴身宫女好吗？六王道。<笑>六王叔，可真是来得勤啊！平儿，你怎么跟你六王叔说话的？平儿，我这次来可都是为了你呀、啊！为我？哼、嗯！喏、no。嗯？哎呀，真好看，好像从画里走出来的一样。我看前两天你死了个小宫女，一直闷闷不乐的，于是我就叫人在民间找了这么一个玩意儿，怎么样，喜欢吗？平儿，还不谢谢你六王叔。哦，谢谢六王叔。<笑>那还不把它拿回宫去，好好照顾着。嗯，好。母后，那我先走了。好，去吧。真可爱，小鸟，小鸟，嗯，嗯，嗯，嗯，要不就叫你逛逛吧，逛逛，逛逛。皇上被围的消息，你可知道？听说了，看来皇上是回不来了。这对你我来说倒是件好事。不过，近日宫中局势微妙，我们还需要扫除一些障碍。你是说天木童？区区一个道术，倒不足为惧。我们现在最大的障碍是太后。太后一直有垂帘听政之心，她现在所依仗的便是宁妃和宁妃肚子里的婴儿。所以啊，宁妃肚子里的孩子定不可留。可是现在宁妃受重点保护，怕是不好下手。哎，当年李妃受重点保护，你不一样下手，何况这宁妃？六王，这话我可不爱听。哈，不过是开个玩笑罢了。不过，要想动宁妃，我们还需要从长计议。什么意思？天木童的人头呢？天木童现在还不能杀，为什么不能杀？因为，因为他手上还有半张侍女图的下落，我想套出来再动他。你可别为了救天木童，故意制造谎话来骗我。属下不敢，如有谎言，万劫不复。是吗？好，我就信你一回。不过你要向我保证，天木童不会再来破坏我们的大事儿。属下遵命。你好自为之吧。娘娘，徐太医的药已经配好，请娘娘服用。拿上来吧。是。你下去吧，记得关上门窗，没有我的命令，谁都不许进来。是。
快随我去宁妃寝宫！怎么了？宁妃出事了，太后要你火速前往。出什么事了？宁妃疯了！我要你们都去死！你们害得我死的好惨！你们都给我死！都给我死！宁妃怎么样了？我赶到的时候，她到处乱闯乱跑，非常危险。我就只好暂时先封住他的穴位，现在他不能行动。我要杀死你们！我要杀死你们！我要杀死你们！我要杀死你们宁妃是中毒了，中毒？那怎么解毒啊？她中的毒并不复杂，只要服用我的丸力，数日即可见效。宁妃平日里还吃些什么药物？娘娘服用了太医开的药。这些药在哪儿？这边。你们平时在哪里煎药？平日里都在药膳房。最近这些日子，娘娘身体一直不适，我们便在宫中煎药。云姑娘，既然你不愿意离开这个地方，那以后你的死活与我无关。带我去煎药的地方。太后驾到，臣妾参见太后，免了。太后，什么事儿劳烦您跑一趟？您说一声，臣妾过去就是了。为的宁妃，宁妃妹妹，出什么事儿了吗？皇后可是后宫之主，怎么，消息这么不灵通了？宁妃中毒了，还好，天母童来得及时，他腹中的龙种，算是保住了。哎，是谁要害我宁妃妹妹啊？天母童会查出这个下毒之人是谁的。哼，谁想切断我朝血脉，我就让他永世不得超生。这夜已深了。
，我要早点回去歇着了。太后，您辛苦了。没有怀着龙种还被害的辛苦，皇后。如今你是后宫之主，多长点心吧。是。哼，就是这里了。药方在哪里？这药方有问题啊！有什么问题啊？这些药看起来都很好，安胎宜身，但是放在一起就有问题。是药三分毒，把这些药放在一起，不相生只相克，毒性便涨了七分。那宁妃中毒跟这些药有关？这么简单的道理，这江湖上随便一个赤脚医生都懂，宫里的太医怎么会不懂？那只能说他有问题啊！奇怪了，这些药材加在一起，倒像是给家禽催肥的。宁妃腹中胎儿如此躁动，莫非，莫非是怪胎？这是宫里的地图。嗯，三指，你宫中和太后寝宫的距离只差三指。图中只有三指，宫里却是三千步。那是因为宫中的道路蜿蜒曲折，如果能直通太后寝宫的话，不足千步。你想干什么？这侍女图现在就在太后寝宫内，如果能挖一条隧道直通太后寝宫，便可到途。挖密道。不行不行，挖密道动静太大，要是被人发现……放心好了，我已经派人调查清楚。现在宫中大部分人手都在宁妃宫内，太后寝宫只留下几个小太监和宫女罢了。我可以在民间找几个能工巧匠，日夜赶工的话，不足几日便可挖通。话是这么说，可要是真被人发现，那就万劫不复矣。不入虎穴，焉得虎子？要想得到宝图，必须兵行险招。要挖也行，别从我宫里走。即便是出了事，也有个余地。那你的意思是？我的寝宫附近有一片树林，这里极为寂静。平时也很少人去，这里离太后的寝宫更近，从这儿入手更为妥当。好，就从这儿入手。关关，关关，你是不是自己特无聊啊？什么东西？嗯，哎，好神奇，有两只罐罐，罐罐，这下你也有好朋友了。小鸟，小鸟，你就不要走了，留下来陪罐罐吧。罐罐，哎，公公，你这儿可有什么缺失啊？哎呀。全都是最近宫里抓药的记录啊！果然，天穆道长，这回啊，我恐怕是帮不了你了，就连徐太医抓药的记录也给弄丢了
，哎，这这本没丢。哎呀，好在这本没丢啊。这是什么？这本啊，是宁妃娘娘府上抓药的记录。若要是把它给弄丢了，我可就惨喽。公公，此话怎讲？哎呀，天目道长，你也知道。如今宫中最得宠、最金贵的人，无非也就是宁妃娘娘了。如今，安胎养性是头等的大事。万一要有个三长两短，我这儿管药的御药房恐怕要吃不了兜着走。有了这本记录，啊，就算是出了什么问题，也是有迹可查呀。<笑>哎呦！哎呀，你看我这张嘴，我真是多嘴呀！我可真的没有诅咒宁妃娘娘的半点意思，你千万别多想。公公，您也别多想，这本小册子可否借小刀一看？啊，尽管看便是，不过千万别给弄坏了。宁妃开的这些药物。不像是用作安胎的药啊！嘿呀，道长果然是内行，不是没有安胎的药，是成分少之甚少啊。每次宁妃娘娘的宫女过来抓药的时候，我都照着单子抓的，她让我抓什么药，我就抓什么药。我们也不敢问，谁让人家的势力强呢？那公公可不可以照这个方子给小道也抓点药呢？当然可以了，一会儿我就让值班的按这个药方给你配一副。那好的，我在这儿等着。好，道长稍等片刻，我去去就来。连鸟儿都有个伴儿，哪里像我，孤孤单单的，就一个人，连个说话的都没有。公主，公主，公主，有人来了。谁啊？是你心里想见的那个人来了。啊，天目道长，那快请啊！不不，你看我这个样子，一点准备都没有。我那翡翠耳环呢？我那……哎呀，我的公主，别弄得跟见驸马爷似的。去，你再胡说，长你的嘴。还傻愣着干嘛？赶快给我梳头啊！哎道长，公主有请。公主，天目道长来了。参见公主。天目道长不必多礼，今日怎么有空来看我？哦，有些挂念，便过来看看。真的吗？还说是来看我的，连正眼都不瞧我一眼。敢问公主殿下，最近您的身边可有什么怪事发生？比如说看到什么怪鸟之类的？嗯，你也知道罐罐吗？罐罐。嗯，来。哎，怎么只剩一只了？那公主的意思是说，还有一只鸟不见了。是啊
，好奇怪啊！那一只去哪里了？那另外一只鸟长什么样子？一只和罐罐一模一样的鸟，突然间就飞了进来，和罐罐非常要好，一唱一和的。那光景是真的美好。这只鸟从哪来？这只鸟是六王叔送的，他见我一直思念云儿，就送我一只鸟讨我开心。虽然我不怎么喜欢它，可是这只鸟我却是喜欢的。我明白了，就是这只鸟吸引了另外一只鸟过来玩耍。嗯，是啊。不知公主可否帮小道一个小忙？有事你就说嘛，一百件、一千件我都答应。如果下一次另外一只鸟再来的时候，一定要告知小道。嗯，好啊，这个简单。多谢公主，小道还有药物在身，先行告退了。啊，你这就要走啊？告辞。嗯。灰灰都这样怎么了，小蘑菇？这么急急忙忙的，这药哪儿来的？药膳房拿回来的。这个药的味道和白巫师身上的味道一模一样。白巫师身上就是这个味道，就是白巫师。是白巫师让我变成卷药，害死陶公公的。不对，是卷灵珠，卷灵珠让我变成卷药的。是那个宫女，那个宫女就是白巫师。小魔宫女，那个宫女身上有那个味道。这段时间你表现的不错，奴婢只是按照娘娘的吩咐，装作中毒发疯。太后跟天目童都没有发觉，他们都以为是太医下毒所致。要不是因为当时我腹中鸟儿闹腾，让太医诊断出我腹中的胎儿有异常，我也不用做出这种把戏。你镇静一点，镇静点。来，先坐下。小蘑菇，你是不是还在生师傅的气啊？我只是着急，没生气。那你慢慢说吧，师傅。我要跟你坦白一件事儿。我变成犬药以后，我的鼻子和耳朵比正常人灵敏很多。师傅是你吗？反正我就能闻到你身上的一种味道。这点我早就有所察觉了。在我变成犬药之时，我见过白巫师。他身上的味道和这个药的味道是一模一样的，所以你是顺着那个人身上的气味去找白巫师的。之前你不是不教我法术吗？我只能自己去找了。小魔国，我跟你说过很多次了。其实行了，师傅，别说了，我都懂。你给我感应符，我已经很感激你了。再加上跟你这么久照葫芦画瓢，我也学会了很多。那按你刚才所说，那个宫女就是白巫师。是。我今天在外面闲逛，忽然闻到一种味道，这个味道就是白巫师身上的味道。我就跟着一起走，走着走着，走到了一片树林里，我就看见了那个宫女，她挺着个大肚子，和程志远私会。程志远，对，
就是程志远。那个宫女叫瑶儿，他们两个人说了一堆乱七八糟的，后来就分开了。我就跟他一直走。到了宁妃的寝宫，我本来想翻墙过去的，可是后来我看见一只大鸟。娘娘，这怀胎的感觉我是知道的。您腹中神鸟虽然神力惊人，但它毕竟只是一个孩子，时不时的任性一番也属常态。所以啊，为了让它能更加听您的使唤，偶尔放它出来透透气也好，不然总闷在您肚子里的话，它一调皮，您可就要受罪了。鸟儿，回来吧！娘娘，快喝了这碗药吧。我先喝。娘娘，你可好些了？还是瑶儿贴心，不仅帮我保守秘密，还这么尽心服侍。看来我得好好嘉奖你了。瑶儿只是一个宫女，私自怀孕，触犯了宫中的大忌。若不是娘娘为瑶儿掩饰，瑶儿早就死无葬身之地了。瑶儿不求娘娘的嘉奖。只求娘娘能兑现之前的诺言，事成之后送瑶儿出宫，好让瑶儿能一家团聚。你放心，我一定会让你们一家团聚的。嘴巴张开。你当我不知道吗？你趁我不注意的时候，多次与程志远私会。可是你违背诺言在先。娘娘，瑶儿只是去报一个平安，但绝对没有说半句多余的话。你以为我会相信你吗？就算你不说，也难保你不会泄露行踪，被人给盯上。你知道我的秘密实在是太多了，我不能留你。娘娘。瑶儿，瑶儿对你还有用处，求娘娘救我。你对我来说已经没什么用处。我怀胎十月，腹中的神鸟已经成型，你就安心的去吧。这、就是一团黑气，像大鸟。看来真的有必要去宁妃寝宫走一趟了，师傅，你带我去吧。你还是在房间里好好待着吧，这里多有不方便。师傅，我的鼻子和耳朵都特别灵敏，说不定我能帮上忙呢。师傅，我想为云儿和陶公公亲手把仇给报了，把他处理掉，我要休息了。我不明白，你为什么一定要杀死他？他对你有功，他出去私会也是因为程志远。如此重情，想来以后也不会出卖公主。愚蠢！若不是因为程志远的话，你以为他会听命于我吗？留着他，迟早是个祸害。我真搞不懂你们，男人到底有什么好？区区几句甜言蜜语，就让你们忘记自己是谁了。哎呀！哎。
师傅，我好像闻到一种味道，从那边来。我，你怎么了？师傅，谁啊？怎么不追了？我想我已经知道他是谁了。什么味道？您是最近操心太多了。最近，我的头总是很晕，眼前老有些不干净的东西。要不然，咱请个太医过来看看。老了，真是老了。你口口声声说天木童不会来干扰我们，可他现在已经查到这里。林香荣，你最好别骗我。不敢。气味好像就在这儿。越来越浓了。这怎么回事？小蘑菇闻到了异味，我们过来就发现了他。嗯、这人是谁？这人是谁？你要问问你身边的程志远吧。你认识他？回大人，认识。哼，他是宁妃宫中的一个丫鬟，半年前因为犯事被逐出宫去了。既然是被逐出宫的，为什么会死在这儿？我方才已经检查过她的尸体，发现她已经怀有身孕。要知道，在宫中怀孕可是大忌，所以她被逐出宫是假，隐藏起来才是真的。这个幺儿怎么怀孕的？那要问问程志远吧。我我我怎么会知道？我跟他又不熟悉。此人除了怀有身孕之外，死因也很清晰，不像是被什么利器所伤，更像是被什么深厚的内力打穿了身体。要知道，在这宫中，具有如此内力之人少之又少。这宫中还有这样的高手？回大人，全锦衣卫的人，恐怕没有这等功力。想必也只有一个人，白巫师。白巫师
，他不是死了吗？他没有死，之前死的是他的替身，这一点云志辉也知道。程志远，先把人抬走，后面的事情我们从长计议。是，来，把他抬出去。这件事你怎么看？先是太医，后是宫女，看来都是与宁妃有关之人。这件事就交给我们锦衣卫处理，你就别插手了。嗯，不能不插手啊！我们一天找不到白巫师，我们绝不会善罢甘休的。你就听我一句劝不行吗？多谢云姑娘的好意，只是这件事情是我发现的，我就不能坐视不管。你，云姑娘。天总有亮的时候，事情也总有明朗之时。呦呦呦呦呦呦！哎，师傅，你有没有觉得这个云大人跟之前不太一样？我觉得这里有大问题啊！多嘴。嘿，我跟你说，你别不爱听，有些时候我说的可能是对的。程大人，程大人，你们两个先出去吧。是是。瑶儿，瑶儿。瑶儿，瑶儿，你没有死，你还活着，对不对？孩子，孩子死了。我知道，我知道。这宫里，怎么可能会有帮助我们的人？是你太傻了，太轻信了。只要你活着就好，只要你活着。我也不想死、啊，我们不是要一起出宫吗？然后生儿育女，一起过我们的小日子吗？别说了，都是我不好，我早该带你出去的，也不会落得如此下场。那我们现在就走吧。好，好，我们现在就走，永远都不要回来了。这次不管怎样，我都不会丢下你一个人。瑶儿，瑶儿，瑶儿，瑶儿，瑶儿，程大人，谁？是你。为了套我的话，不惜利用一个死去的人，亏你还是个修道的。小蘑菇曾经看到过你和瑶儿私会。没错，我与瑶儿是真心相爱。他肚子里的孩子，也是我的。事到如今，瑶儿与我的孩子，都已经死了。我活着也没什么意思。你想怎么办？就怎么办吧。我看程大人方才确实十分痛苦，想来这是真情。如此至真至爱之情，实在难得。小道并无意欺瞒，只想查出真相，查出幕后凶手，还那些死去的人清白。程大人，瑶儿就这么不明不白的死了，一尸两命。如此残忍，陈大人，不想给自己未出生的孩子一个交代吗？喂，大人，对不起，没事。
。我与姚二一见钟情，虽然我知道，身为锦衣卫，与宫女相恋是宫中大忌，但还是忍不住与她偷偷相会。都出来，没人知道吧？没有，聂妃娘娘已经休息了。这几日不见，我真的好想你。我也是。你我相恋是宫中大忌，你有没有后悔过？只要你心里有我，我就不后悔。生是你的人，死是你的鬼。那段日子是我人生中最快乐的日子，直到有一天，志远，我怀孕了。真的？太好了！你一个宫女，突然怀孕，这可是死罪啊！我知道是死罪，但是。我并不想把我们的孩子打掉。要不，我们私奔吧。私奔？那你舍得舍弃你的大好前程吗？就算是私奔，那也是死罪。他们会到处找我们，难道我们就要一辈子东躲西藏的过日子吗？总会有办法的，总会有办法的。无论如何，我们都要在一起。瑶儿。姚二怀孕的事情，让我们二人都措手不及。我们不知道该怎么办。就在我们二人对此事焦虑之际，事情突然有了转机。不是说好了吗？白天不要见面。我有事儿要跟你说。什么事儿？宁妃娘娘知道我怀孕了。啊？你，你怎么那么不小心？现在怎么办？娘娘并没有怪罪我的意思，可能是因为她也怀孕了，所以能感同身受吧。而且她说她会帮助我，真的？嗯，娘娘说让我帮她办一件事情，事成之后她就会送我出宫，到时候我就在宫外等你。什么事儿？会不会有危险？哎呀，跟着娘娘能有什么危险啊？娘娘现在可是宫里的大红人呢。那就好，你一定要好好照顾自己。你放心吧，只是最近我们可能就没有办法再见面了。没事儿，为了以后，现在成容什么都值得。嗯。行了，我先走了。再后来，宫里就传出姚儿被宁妃逐出宫的消息。我知道，这些都是幌子。宁妃是为了保护他。后来我与姚儿见面的机会越来越少。最近一次见面，姚儿告诉我，事情快做成了，我还要憧憬我们的未来。没想到，那姚儿有没有告诉过你，宁飞在让他做什么？没有，我问过，他一直都不敢跟我说。那除此之外，你还能想到什么？对了，我记得幺儿曾经跟我说，宁飞他。程大人
程志远死了，杀死自己的手下，不好受吧？瑶儿要是不死，程志远就不会死。你这是在怪我吗？不敢。他们私下偷情已是死罪，我帮他们隐瞒了这么久，已经是对他们的恩赐了。要怪就怪他们明明知道宫中有规矩，却还要在一起。还有你，埋个尸体都埋不好，还让天不同给发现了。若不是如此，程志远还能多活几日呢？你口口声声说天木童不会来破坏计划，可维新的局面，你还控制得了吗？是我无能。这句话我已经听腻了。维新之计，我们只有提早行动，要不然，还不知道会生出多少枝节。那您？肚子里的一魂鸟怎么办？一魂鸟已经成型，只是多耗些阳寿而已。云香荣，你和我都没得选择。那您准备什么时候行动？今晚。只要过了今晚，几个天木童恐怕也是没用了。我怎么睡一天啊？师傅，师傅，师傅哪儿去了？哎呦！师傅出来玩会儿。哎呀！
。人呢？人到哪儿去了？你谁？谁呀？谁呀？宁妃，怎么是你？你不在宫中养胎，到这儿做什么？我心中挂念太后，便来看看。你，你的孩子。孩子，孩子已经出生了呀！你又发疯了，来人，来人呐！别喊了，太后总是操心，如今也该歇歇了。你要做什么？怎么又是妖怪了呢？说的可真难听啊！龙种，龙种呢？哪儿来的龙种呀？我腹中怀的可是移魂鸟，如今已经长大了。天木童，天木童，别喊了，老东西，今晚谁都不可能来救你了。你是我，我是谁呀、啊？你当然是我了。你这个妖人，你自己看看吧。你放开我！你放开我！有这么惊讶吗？也是，这个世界上。谁能面对面看到自己的样子啊？你居然跟我换了身体！没错，怎么，给你换个年轻的身体，你还不满意了不成？你这个妖人，你要拿我身体做什么？你放开我，快给我解开！来人呐，来人呐，来！天木童，你终究是斗不过我的。来人呐！啊，宁妃娘娘，你怎么成这样了？宁妃娘娘，你说的什么呀？我听不懂啊！是有人给我换了身子了，荒唐！你是不是又疯了？胡言乱语什么呀？你这个妖精！你这个妖精！你你这个妖精！你是不是瞎了眼了？你可是伺候了我一辈子了，你连我都不认识了？我是太后啊！太后，这可如何是好啊？公公，他肚子里的孩子没了，受了刺激，就又疯了呗。你你这个妖精，你这个妖精、啊！公公，还愣着干什么呀？快把他拖下去！这要让外人看见了，还成什么体统？来人，给我拖走！你们谁敢？你们谁敢？我是太后啊！我是太后啊！
对我，等我说起一定扒了你的皮。扒了我的皮，<笑>你最好别惹我生气。拖走！我我是太后，公公，我是太后啊！公公，太后，这宁妃娘娘怎么突然间这样了？不要多问，按我的吩咐办。就说她是因为流产而发疯的。那要不要请天目道长过来看看？不用，我自有打算。是。哦，还有，我想清静一下。没有我的吩咐，你们都不要随便进来。都下去吧。是。别，他这身衣服太扎眼，给他衣服扒了。你要干嘛？怎么了？去看看。我怎么会在这儿？啊啊！有人吗？哎！哎！有人吗？这是哪儿啊？小蘑菇。人呢？师傅，师傅，你们在哪儿啊？天目道长，天目道长，好，公公，天目道长，太后要见你。公公，请。呸！这帮人什么毛病？这是，把人哭死，还能再猥琐点吗？这帮人什么毛病？这是。哎，不是干嘛呀？下来。哎，不是，哎，不，好好说呗你。<笑>小蘑菇，我们好久不见了。哎。六王，好久不见。<笑>你在林子里被人打晕了，幸好我的人把你救了回来。不过你为什么被人打晕了呢？哎呦，我当时啊，我就看见一堆人。看到什么？啊，嗯啊啊！我什么都没看见。刚看见，还没看见的时候，就被打晕了。哦，那可真是不幸。可不是嘛，我太不幸了。我跟你说，我这一路太坎坷了。你这样，王爷，我现在伤已经好了，要不然我就先走了，我就不麻烦你们了。呃呃呃呃，你这么急要去哪儿啊？我能去哪儿？我回皇宫呗。哦，皇宫，你本来就是宫里的人，回去自然理所应当。不过你身上好像多了点什么东西，王爷，你说这话我就不乐意了。我小蘑菇一不偷二不抢，再说你这屋子里什么没有，我能拿啥？你看看我身上有吗？来人，把他身上多余的东西给本王除了。哎哎哎哎哎，我这你们干嘛呀？哎，这你们文明一点好不好？小道见过太后。不知太后找小道所为何事？天木童
，我听说剩下那半张仕女图的线索，你已经有了。不知太后从何得知？这你就不用管了。我问你，你找侍女图这么久，有什么进展吗？小道是一心在找图，但关于线索一事，实在是子虚乌有。唉，侍女图事关重大，是寻找日月神鼎的重要线索，而日月神鼎又关系着天下安危。没想到此啊！我都感到寝食难安呢。好，太后大可不必如此忧虑，毕竟要找到整张侍女图，才会解开神鼎背后的秘密。只要太后手中的半张侍女图安放得当，太后不必如此挂牵。只要有半张侍女图在外，这心里总是觉得不安。小道自当竭尽全力，找到另外半张。你一旦有了新线索，要及时向我汇报。这个自然。我累了，想休息休息，你先退下吧。是。天木桶，你不会有什么事情隐瞒着我吧？小道，怎么会有事欺瞒太后呢？你要是瞒着我，可是犯了欺君之罪。知道。